హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఐసీ వెల్కమ్ టు ద హిందూ ఎట్టు అనాలిసిస్ కమ్ ఒకల్ బిల్ ఎన్రిచ్మెంట్ నేను మీ కిరణ్ సార్ సో టెన్త్ రైట్ అక్టోబరా సో టెన్త్ అక్టోబర్కి సంబంధించినటువంటి పేపర్తో మీ ముందుకు రావడం జరిగిందమ్మా సో టెన్త్ అక్టోబర్ మనకి యాక్చువల్గా టూ డేస్ మనకి కుదరలేదు స్టూడియో కొంచెం మ్యారథాన్ సెషన్ వల్ల నిన్న కండక్ట్ చేయడం జరగలేదు అండ్ సాటర్డే కూడా మనం మిస్ అయ్యాం జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ డివైజ్లో వచ్చిన చిన్న ఇష్యూ వల్ల ఎనీవేస్ వీఆర్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ కొంచెం గ్యాప్ వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది బట్ స్టిల్ మన పని అయితే కంటిన్యూ అవుతుంది కదా సో వీ విల్ టాక్ అబౌట్ రూట్ వర్డ్ ఆఫ్ ది డే రివిజన్ ఒక క్యాలిపెట్లు పీవైక్యూ రైట్ ఎడిటోరియల్ అసైన్మెంట్ యాక్చువల్గా అసైన్మెంట్ మనకి ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేయాలి అసైన్మెంట్ మీకు ఇచ్చాను చాలామంది ట్రై చేశారు రైట్ సో ఏమై ఉంటుందో అని చెప్పడానికి ట్రై చేశారు సో దాన్ని ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో మనం ఫ్రైడే ఐ థింక్ దట్ వాజ్ ద లాస్ట్ సో ఫ్రైడే రోజు మనం చెప్పుకున్నది అసైన్మెంట్ ఏదైతే ఇచ్చామో దానికి ఆన్సర్ మీరు చాలామంది పెట్టారు బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్గా ఎవరు పెట్టలేదు ఓకే టు అన్ ఎక్స్టెండ్ ఇట్ వాజ్ కరెక్ట్ బట్ వాట్ ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అది అయితే రాలేదు నాకు ఆన్సర్ ఓకే సో లెటెస్ట్ చూద్దాం అయితే ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయన్నది నేను ఇది ఇవ్వడం జరిగింది మీకు సో ఇది ఇచ్చి ఇందులో ఎక్కడెక్కడ ఎర్రస్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయి అవేంటి అన్నది ఐడెంటిఫై చేయమని చెప్పడం జరిగింది సో కొంతమంది కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టారు బట్ రెండు వరకు కరెక్ట్ అయ్యాయి మూడోది ఎవరు కరెక్ట్గా చేయలేకపోయారు సో వీ విల్ డిస్కస్ ఓకే సో వాటర్ పైప్ లైన్ సీవేజ్ లైన్స్ అండ్ టూ సెవెంటీ సెవెన్ హౌసెస్ బోత్ కచ్చ అండ్ కాంక్రీట్ హ్యావ్ డిస్ట్రాయిడ్ చూసారా ఇవన్నీ డిస్ట్రాయ్ అయిపోయాయి కదా హ్యావ్ డిస్ట్రాయిడ్ అంటే అవి డిస్ట్రాయ్ చేశాయని మీనింగ్ వస్తుంది అంటే అర్థం ఏంటి ఇది ప్యాసివ్ ఫామ్లో ఉండాలి హ్యావ్ బీన్ డిస్ట్రాయిడ్ ఓకే సో దీన్ని ప్యాసివ్ ఫామ్లోకి మనం మార్చుకోవాలి బికాస్ ఆ సెన్స్ రావాలి కదా అవన్నీ నేల మట్టం అయిపోయాయి డ్యామేజ్ అయిపోయాయి అవి డ్యామేజ్ చేశాయని మీనింగ్ వస్తున్నాయి కదా సో అవి డ్యామేజ్ అయిపోయాయి కచ్చ కాంక్రీట్ అలానే టూ సెవెంటీ సెవెన్ హౌసెస్ సో ఇవన్నీ ఎలా డిస్ట్రాయ్ అయినాయి అనేది చెప్ప చెప్పడం జరిగిందనమాట ఇన్ ద ఫోర్ ఎఫెక్టెడ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ కొంతమంది ఏంటంటే సార్ ఎఫెక్టెడ్ కాదు ఇఫెక్టెడ్ అని చెప్పారు నో అమ్మ ఎఫెక్టెడ్ ఈస్ కరెక్ట్ దేర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం విత్ దట్ ఎఫెక్టెడ్ అనేది యాడ్జెక్టివ్గా వాడ వాడడం జరిగింది ఓకే జనరల్గా మనం ఏఎఫ్ఎఫ్ఈసిటీ ఎఫెక్ట్ని వర్బ్గా వాడతాం ఈఎఫ్ఎఫ్ఈసిటీ ఎఫెక్ట్ని నౌన్గా వాడతాం జనరల్గా ఇన్ జనరల్ ఓకే సో ఎఫెక్టెడ్ ఈస్ యాడ్జెక్టివ్ అండ్ ఇట్ దెర్ ఈస్ నో ఇష్యూ విత్ దట్ తర్వాత మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది కదా హ్యావ్ బీన్ డిస్ట్రాయిడ్ ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది బేర్ అన్నది వీ వన్ అమ్మ ఇక్కడ మనకి వీ టూ రావాలి వీ టూ అంటే బోర్ రావాలి బేర్ బోర్ బోన్ అంతేనా బేర్ బోర్ బోన్ సో దిస్ వన్ విల్ బి యువర్ వీ వన్ దిస్ ఇస్ వీ టూ అండ్ దిస్ ఇస్ వీ త్రీ సో వీ టూ రావాలి కాబట్టి ఇది రాంగ్ బోర్ ద మ్యాక్సిమం బ్రంట్ ఆఫ్ ద ఫ్లడ్ అంటే చాలా ఎక్కువ డ్యామేజ్ని ఓకే కలగడం దట్ ఈస్ కాల్డ్ బోర్ ద మ్యాక్సిమం బ్రంట్ దేనికైనా మనకి బేర్ ద మ్యా బేర్ ద బ్రంట్ అనే ఎక్స్ప్రెషన్ ఎప్పుడైనా వాడితే సో దాని నుంచి ఎక్కువగా నష్టపోయింది అని చెప్పడానికి మనం ఎక్స్ప్రెషన్ వాడతాం బేర్ ద బ్రంట్ అని సో న్యూస్ పేపర్లో వచ్చినటువంటి ఒక ఆర్టికల్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం తీసి ఎర్రర్స్గా అడిగితే ఎలా ఉంటుంది అన్నది మనం చెప్పడం జరిగింది సో ద బోర్ చుంగ్ తాంగ్ టౌన్ బోర్ ద మ్యాక్సిమం బ్రంట్ ఆఫ్ ద ఫ్లడ్ విత్ ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ దెమ్ అన్నాడు టౌన్ కదా ఈ టౌన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది కదా ఈ టౌన్ని టౌన్కి బదులుగా మనం ఇవి పర్టికులర్ ప్రొనౌన్ని వాడాం సో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇట్ అనాలి దెమ్ ఎలా అంటాం సో ఏ ప్రొనౌను ఏ నౌన్కి బదులుగా వాడుతున్నామో మీరు గమనించాలి ఓకే సో దెమ్ అన్నది ప్లూరల్ కదా సో ఆబ్వియస్లీ మనకు అక్కడ రావాల్సింది ఏంటమ్మా ఇట్ రావాలి అంతేనా సో టౌన్ ఈజ్ సింగ్యులర్ కదా సో ఇట్ విల్ బి యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ గెటింగ్ సివియర్లీ ఎఫెక్టెడ్ చాలామంది ఘాట్ అని మార్చారు నో సో ఇది మనకి పార్టిసిపల్ ఫ్రేజ్ కదా గెటింగ్ సివియర్లీ ఎఫెక్టెడ్ ఇక్కడ కూడా ఎఫెక్టెడ్ వచ్చింది ఇక్కడ ఎఫెక్టెడ్ వర్బ్గా వాడటం జరిగింది అక్కడ ఎఫెక్టెడ్ సేమ్ ఎఫెక్టెడ్ యాడ్జెక్టివ్గా వాడాడు ఇక్కడ అదే ఎఫెక్టెడ్ వర్బ్గా వాడటం జరిగింది ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ ఇయర్స్ బేర్ బోర్ దెమ్ బదులు ఇట్ అలానే హ్యావ్ బీన్ డిస్ట్రాయిడ్ సో అది మనకి అసైన్మెంట్లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్
ఓకే యాస్ట్రో దేనికి సంబంధించినటువంటి వర్డ్ అమ్మా స్టార్ ఆర్ సెలెస్టియల్ ఆబ్జెక్ట్ స్టార్ ఆర్ సెలెస్టియల్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఉద్దేశించి మనం యాస్ట్రోని వాడతాం సెలెస్టియల్ అంటే మీకు తెలిసిందే కదా ఒక యూనివర్స్కి సంబంధించినది సెలెస్టియల్ బాడీస్ అంటాం కదా సో సెలెస్టియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకే సో యాస్ట్రానమీ అనేది ఏమవుతుంది యాస్ట్రానమీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద స్టడీ ఆఫ్ స్టడీ ఆఫ్ వాట్ డూ కాల్ యాస్ట్రానమీ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ స్టడీ ఆఫ్ సెలెస్టియల్ బాడీస్ స్పేస్ అండ్ సెలెస్టియల్ బాడీస్ స్పేస్ ఓకే స్పేస్ని సెలెస్టియల్ బాడీస్ని అండ్ యూనివర్స్ అనుకోవచ్చా అండ్ ద ఫిజికల్ యూనివర్స్ దీన్నే మనం యాస్ట్రానమీ అంటాం అండ్ ద ఫిజికల్ యూనివర్స్ దీన్ని స్టడీ చేయటాన్నే మీ కాల్ ఇట్ యాస్ రైట్ యాస్ట్రానమీ అలానే యాస్ట్రాలజీ ఈ రెండు చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు యాస్ట్రానమీకి యాస్ట్రాలజీకి సో యాస్ట్రాలమీ అనేది క్లియర్గా మనకి సెలెస్టియల్ బాడీస్ స్పేస్ ఫిజికల్ యూనివర్స్ సెలెస్టియల్ బాడీస్ అంటే ప్లానెట్స్ అన్నీ వస్తాయి కదా అన్ని ప్లానెట్స్ కూడా సెలెస్టియల్ బాడీస్ కిందకి వస్తాయి ఓకే యూనివర్స్లో ఒక భాగం దాట్ వీ కాల్ ఎస్ సెలెస్టియల్ బాడీస్ అలానే యాస్ట్రాలజీ ఇది కొంతమందికి తెలుసు కానీ కరెక్ట్గా తెలియదు స్టడీ ఆఫ్ ద మూవ్మెంట్స్ ఓకే స్టడీ ఆఫ్ ద మూవ్మెంట్స్ ఆఫ్ ద సెలెస్టియల్ బాడీస్ and uh, their relative impact on relative impact or influence ani cheppochu so evar meda ma behavior so human affairs okay so mana human affairs meda etuvanti influence ni chupistunnayi ee celestial bodies yokka movements ni danni study cheyadane mi we call it as astrology influence over human affairs human affairs so manushi yokka jeevithala paina manushulu yokka jeevithala paina celestial bodies yokka movements ye maatram etuvanti prabhavanni choopisthayi ani telusukodane manam we call it as astrology so rendu kuda science le see astronomy complete ga celestial bodies space so astronomy ante inga dani movement ela influence chestundi human బీయింగ్స్కి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ యొక్క లైఫ్ని ఎట్లా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి వాటి యొక్క మూవ్మెంట్స్ అనేది స్టడీ చేయడమే యాస్ట్రానమీ యాస్ట్రానాట్ ఇది ఒక కామన్ ఇట్ రిఫర్స్ టు అ పర్సన్ సో యాస్ట్రానాట్ ఈజ్ అ పర్సన్ వాటిని మనం తెలుగులో వ్యోమగామి అంటాం ఓకే హూ ఇస్ ట్రైన్ టు ట్రావెల్ ఇన్ ఎ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ వన్ హూ ఇస్ ట్రైన్డ్ టు ట్రావెల్ టు ట్రావెల్ in a spacecraft spacecraft lo travel cheyataniki train chesina train cheyabadda vyaktini manam astronaut antam telugu lo vyomagami antam kada so vyomagami is nothing but your astronaut so akada celestial anadu manaki ekkada aina okay space celestial star so ivi reflect avutayi astro valla alane astrometry metry ante entamma deniki sambandhinchindi so measurements dealing with measurements of positions okay idi branch of astronomy branch of astronomy that deals with that deals with the measurement of positions measurement of positions of celestial bodies positions of celestial bodies సో దాన్నే మనం ఏమంటామమ్మా మెట్రీ మెట్రీ అంటే జనరల్గా మెజర్ అని మీనింగ్ వస్తుంది మెజర్మెంట్ మెట్రీ అని ఎప్పుడు కనిపించినా మీకు మెజర్మెంట్ అనే మీనింగ్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో వారి యొక్క పొజిషన్స్ ఓకే అదొక బ్రాంచ్ ఆస్ట్రానమీ యొక్క బ్రాంచ్ సో దేన్ని స్టడీ చేస్తుందమ్మా సో పొజిషన్స్ సెలెస్టియల్ బాడీస్ యొక్క పొజిషన్స్ని మెజర్ చేయడాన్ని మనం ఆస్ట్రోమెట్రీ అంటాం అలానే యాస్ట్రో లేబ్ యాస్ట్రో లేబ్ అనేది ఒక డివైజ్ అమ్మా సో యాస్ట్రో లేబ్ అనేది ఒక డివైజ్ సో అదేం చేస్తుందంటే ఇట్ ట్రైడ్స్ టు మెజర్ ఓకే ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ద సెలెస్టియల్ బాడీస్ యాస్ట్రోనామికల్ మెజర్మెంట్స్ అంట యాస్ట్రోనామికల్ మెజర్మెంట్స్ 
ఆస్ట్రోనామికల్ మెజర్మెంట్స్ని చేసే డివైస్ టూల్ ఆర్ డివైస్ టూల్ అనుకూడదు డివైస్ ఇస్ ఇస్ ద మోర్ సొఫిస్టికేటెడ్ వర్డ్ సో ద డివైస్ యూజ్ టు మెజర్ ద ఆస్ట్రోనామికల్ మెజర్స్ మెజర్మెంట్స్ అంటే దాన్ని ఏమంటే ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ద సెలెస్టియల్ బాడీస్ ఆల్టిట్యూడ్ ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ సెలెస్టియల్ బాడీస్ ఓకే సెలెస్టియల్ బాడీస్ దాన్ని ఉద్దేశించి వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ ఆస్ట్రో ల్యాబ్ సో ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఆస్ట్రో క్లియర్ సో ఆస్ట్రో అంటే స్టార్ అని కానీ సెలెస్టియల్ కానీ మనకి స్పేస్ అనే మీనింగ్లో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఆల్ దీస్ ఆర్ వర్డ్స్ సమ్ సమ్ వర్డ్స్ రిలేటెడ్ టు ఆస్ట్రో ఓకే సో నెక్స్ట్ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ ద రివిజన్ ఒకేబ్ అది లాస్ట్ ఫ్రైడే మనం నేర్చుకున్నటువంటి ఒకేబ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక్కసారి మనం రివిజన్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే సి హియర్ వీ హ్యావ్ గాట్ దీస్ వర్డ్స్ యాక్సెంచ్యుయేట్ యాక్సెంచ్యుయేట్ అంటే మనం చెప్పుకున్నాం వర్బ్ కదా ఏటీ సఫిక్స్ సో ఇట్ ఈస్ అ వర్బ్ సో యాక్సెంచ్యుయేట్ వెన్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు యాక్సెంచ్యుయేట్ సంథింగ్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఇట్ మోర్ నోటిసబుల్ సో అదో పీపుల్ విల్ బీ ఏబుల్ టు నోటీస్ ఇట్ అది బాగా కనబడేలాగా తెలియపరిచేలాగా మీరు చేయటాన్నే సో వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ వెన్ యూఆర్ యాక్సెంచ్యుయేటింగ్ సంథింగ్ మీన్స్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఇట్ మోర్ నోటీసబుల్ సో అక్కడ కరెక్ట్గా మనకి ఏమొస్తుందమ్మా టు మేక్ సంథింగ్ మోర్ నోటీసబుల్ సో ఆ మీనింగ్లో మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో ఏ సరిపోతుంది చూడండి స్పాట్లైట్ అనొచ్చా స్పాట్లైట్ అంటే ఏంటి దాని మీద ఫోకస్ చేయడం సో దట్ ఇట్ విల్ బీ నోటీసబుల్ సో సి స్పాట్లైట్ విల్ బీ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే నోటీసబుల్ అని కూడా చెప్పచ్చు ఓకే మనకు తెలిసిన వాడు ఉండదు నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ సెక్షన్ ఎందుకు పెట్టానంటే మనం నేర్చుకున్న మీనింగ్ అక్కడ కనబడదు మళ్ళీ ఆ మీనింగ్కి మీనింగ్ ఏదైతే ఉందో నోటీసబుల్ దానికి దగ్గరగా ఉన్న వర్డ్ని మళ్ళీ మనం వెతుక్కోవాల్సి వస్తుంది రైట్ అందుకే సినోనిమ్స్ నేర్చుకుంటాం ఎందుకు మనకు తెలిసిన వర్డ్ అక్కడ ఉండదు కాబట్టి సో యూ హ్యావ్ టు లర్న్ ఆల్ దోస్ వర్డ్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ దట్ పర్టిక్యులర్ వర్డ్ క్లియర్ నెక్స్ట్ ట్రంప్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ అని మాత్రం అనొద్దు సో ట్రంప్ అనేది వర్బ్గా మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది ట్రంప్ అప్ అని మనకు ఒక ఫ్రేజ్ రావడం జరిగింది సో ట్రంప్ అప్ అంటే దాన్ని కంప్లీట్గా అధిగమించడం ఓకే సో దాన్ని మనం కంప్లీట్గా డామినేట్ చేయడం అనే మీనింగ్లో ఓకే డామినేట్ అంటే అక్కడ క్లియర్గా ఏంటి ఎక్లిప్స్ చూసారా ఎక్లిప్స్ అన్న డామినేట్ అన్న ఇట్ గివ్స్ ద సేమ్ మీనింగ్ డామినేట్ ఎక్లిప్స్ ఓకే ఓవర్ షాడో అని కూడా చెప్పచ్చు సో ఓవర్ షాడో ఆల్సో గివ్ ద సేమ్ మీనింగ్ సో ఓవర్ షాడో ఎక్లిప్స్ అండ్ డామినేట్ సో ఆల్ దీస్ మీన్ ద సేమ్ సో ఏ విల్ బి అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే అమ్మ నెక్స్ట్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ నౌన్గా మనకు తెలుసు బ్యాంక్ అంటే రిలై ఓకే వర్బ్గా వాడేటప్పుడు యాక్చువల్గా వర్బ్గా రావడం జరిగింది సో బ్యాంక్ ఆన్ సంథింగ్ మీన్స్ రిలై డిపెండ్ ఆర్ కౌంట్ అనే మీనింగ్లో మనం బ్యాంక్ని వాడచ్చు సో హోమోనిమ్స్ అనమాట అవన్నీ సో సేమ్ వర్డ్ విత్ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ హోమోనిమ్స్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా ఒకే వర్డ్కి డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఉండటాన్నే మనం వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ హోమోనిమ్స్ సో బ్యాంక్కి మనకి చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి యాజ్ ఎ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మనకు తెలుసు అలానే బ్యాంక్ ఆఫ్ ద రివర్ నది ఒడ్డు అనే మీనింగ్లో కూడా మనం బ్యాంక్ని వాడతాం అట్ ద సేమ్ టైం రిలై డిపెండ్ ఆర్ కౌంట్ ఓకే కౌంట్ అన్న రిలై అన్న డిపెండ్ అన్న సో ఎవ్రీథింగ్ మీన్ ద సేమ్ so f will be your correct answer tarvata discourse discourse ante noun ga deeni vaadtam discourse means so when there is a uh, communication so religious discourse an antuntaru political discourse an antaru ante dialogue charcha communication okay so communication so that is your dialogue an kuda cheppochu dialogue okay so charcha b communication tarvata leverage లెవరేజ్ వర్బ్గా వాడతాం నౌన్గా కూడా వాడే పాసిబిలిటీ ఉంది కానీ మనం నేర్చుకున్నప్పుడు వర్బ్గానే లాస్ట్ ఆర్టికల్లో లెవరేజ్ అనేది మనకి ఎలా వచ్చింది సో లెవరేజ్ అంటే హోల్డ్ గ్రిప్ అనే మీనింగ్ వస్తుందమ్మా గ్రాస్ప్ ఓకే గ్రాస్ప్ సో డి విల్ బి అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ గ్రాస్ప్ ఓకే కంట్రోల్ లెవరేజ్ గ్రాస్ప్ హోల్డ్ కంట్రోల్ ఈ మీనింగ్స్తో మనకి వి నో ద వర్డ్ లెవరేజ్ ఓకే అలానే అన్వీల్డి ఇది యాడ్జెక్టివ్ అమ్మా అది కూడా నెగటివ్ కాంటెక్స్ట్లో వాడే యాడ్జెక్టివ్ సంథింగ్ ఈజ్ అన్వీల్డి మీన్స్ విచ్ ఈస్ నాట్ యూజ్ ఫ్రెండ్లీ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎస్ కంబర్సమ్ అని కూడా చెప్పుకున్నాం మనం కంబర్సమ్ అంటే మనకి యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా లేకపోవడం చాలా సంక్లిష్టంగా ఉండడం సులభతరంగా లేకపోవడం సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంబర్సమ్ ఓకే సో క్లమ్జీ అన్న కంబర్సమ్ అన్న బోత్ మీన్ ద సేమ్ 
So those are used in negative context. Clumsy, cumbersome. So E will be your correct word. So unwieldy is very heavy, hefty and kuda jepkochu. Bulky any bulky or heavy or hefty. So whatever the words you use. So these are all the words associated with last editorial. So we have two three days gap radam valla koncham. Okay. So we have tried to revise, complete the revision. Next we will move on to the PYQ corner. So here we can find a closed test and we have to choose the option, right option. So this is also a question based on SSC CGL 2023 TOBN examination. So as it is question has been picked up and you have to choose the one Avi koda options koda as it is exam paper lo chinde. So then mana answer chese praitna chadha. Answer chese mundu let us get into the passage and try to read the whole passage once. Changes to the earth's climate driven by increased dash of heat trapping greenhouse gases are already having widespread effects on the environment. Shrinking of glaciers and ice sheets, occurrence of shifts in flower plant blooming times etc are creating an overall dash in the natural ecosystem. Conditions like the rise in sea levels and salt water intrusion have advanced to the point where whole dash have had to relocate while protracted droughts are putting people at risk, dash. The effects of human caused global warming are dash for people alive today and will worsen as long as humans keep feeding greenhouse gases into the atmosphere. So, we have to the article of the So, we have to frame the questions in the articles so that So, we have to a particular uh, topics related to articles manaki eppudaina vachinaapudu manam koncham focus ni vaati meeda petti chadavalasustundi so manaki environment meeda eppudaina articles vastunayante you need to be very cautious meer paper chadavetappudu climate ki sambandhinchatundi articles kaani environment ki sambandhinchatundi articles vachinaapudu vaati meeda meer koncham pratyeka drushtini aithe saarinchalasundi avasaram undi kada chudandi okay what will be the first one uh, driven by increased dash of heat trapping greenhouse gases anad. okay increased under the manaki adjective and take a kachitanga noun adi kuda greenhouse gases anad kada so heat trapping heat greenhouse gases anad and negative noun okay so children dekada ikada feeding anadu uh, fertilization anadu emission anadu creation anadu so gases gunchi mana matlar thana kabati so which will be the fittest word amma Creation of gases anon. So that is incorrect, incorrect usage. Fertilization. Fertilization under the birth of someone chindi. Okay, fertilizers. Okay, fertilize means to give birth. So that is nothing to do with gases. B is incorrect. Feeding. Idi verb ga vartam general ga. Okay. So idi koda kaalu. Emission will be the correct answer. Option C. Emission of heat trapping greenhouse gases. Changes to the earth's climate driven by increased emission of heat trapping greenhouses are already having widespread effects on the environment. So, Prakriti Medha, Chala, Vipraiti Medha, effects on the Chupisthundi, and the Chepthunadu. And the examples in the shrinking of glaciers and ice sheets, occurrence of, occurrence spelling Chala important, O-C-C-U-R, double R, E-N-C. Akkada E-N-C, example in Jasar, O-C-C-U-R, E-N-C, and is the do. Man, kind of occur, O-C-C-U-R, and it is. So, then, E-N-C, at just occurrence and kundam, so, occurrence of shifts in flower plant blooming times, etc., creating an overall dash. Malli kuda an ochindi kada. So, an ochindi and artham and noun rabo tundi and artham. So, an overall dash and overall adjective kabati again noun is missing. Okay. I think this is the one that is in negative context lo ochindi kada shrinking and nadu. Occurrence of shifts in flower plant blooming times and so are creating an overall dash and nadu. And that means that a negative word raavali na tek manki ardham ho thundi. So which will be the correct option ma? So negative ga achhe twenty hunger. Overall hunger in the natural ecosystem? Aakali kaadu. Overall imbalance and jab kuch option C. Creativity is a positive word. Despondence and ante despondency ante mere chala. This is a coal pair. Okay? You are completely depressed. Okay? That is called despondency. So you are completely 
lost. So that is despond. That is a negative word. Because despondence in the natural ecosystem, manam imbalance is the right word to use. Okay, usage of the word. So C will be the correct answer. Imbalance. So conditions like the rise in sea levels and salt water intrusion have advanced to the point where whole dash, only whole dash, whole adjective. Okay, whole adjective noun missa in the adi koda plural noun na have achin jisara have have indicates in the plural verb kada so plural noun ne plural noun missa in the ante na kada so whole mobs ante na do conditions ante na do people ante na do communities ante na do so what will be the appropriate answer amma ekada okay so whole communities have had to relocate. Whole people ka communities, right? Option D will be your correct answer. Conditions in the relocate out hai, kada? Mob and a crowd. Mob is itself plural. Dharik mali mobs and unkodu. Okay? Mob is itself a plural word. So, mobs is incorrect. Ante apadame tapu. Okay? People and nadu. People and take environment related way in chala one Physical features. Okay? Only manushal ka Communities will be the perfect word. So, communities have had to relocate. While protracted drops, protracted and chala distance, protract, okay, distance, loaded drops are putting people at risk, dash. People at risk, people at risk of, risk of, risk of dash, okay, at risk of dash, risk of dash. So, Premodundi drops peregadam vala. So, that will lead to Yamanachmanam, each and one option to Javit Gagamin Chapandi. 24th will be uh, Femine. Karuvu Antangada, Femine. So, option A is the correct answer. So, risk of Femine. Our population is surgery, pregnancy, one is irrelevant words. Surgery, kani, pregnancy, kani, over population, someone Protracted drops. Okay, Karubu Katakalu, Feminine ki Dharati Stai. Tharavada. The effects of human caused global warming are dash for people alive today and will worsen as long as humans keep feeding greenhouse gases into the atmosphere. R uh, dash. Okay. R dash and Nadu. R dash. And take the adjective Ravalama. Adjective. So, human caused global warming and not the negative. Okay. So, negative adjective Ravali. Okay. Negative adjective. So, condition noun kada. So, idi kadu. Heartbreaking for people. The effects of human being and shocking kadu kada. Shocking and heartbreaking anach. Sudden ga. Idi kadu. Or contradictory for people. Contradictory for anam. Kada. Contradictory and that the proportion for wadang ka apati idikoda kaadu so irreversible okay ante reverse cheyadan ka avakasam leni di that is irreversible for people alive today and will worsen as long as humans keep feeding greenhouse gases ante greenhouse gases ni manam feed cheyadam ante ardham enti dani release cheyadam alaga chestu undadam valla chala situation daarunanga padipothundi worsen ayipothundi ani cheptunnadu greenhouse gases ni manam ala penchi poshinchukodadu annatu ga right Next, we will talk about the editorial amma. Glittering show ane title to manaki rozu editorial raavatan zarigindi. So, glittering ante something which is shiny ane meaning osundi. Glitter. All that glitters is not gold. Ane mana baga prachuriyam pundi ne 20 vaka saying ondi kada. All that glitters is not gold. So, glitter ante something which is shiny. So, glittering show ante merupu ante merupu merisina 20 vaka pradarsana ga mana chapach. Okay, merisa pradarsana. India's best ever tally in Asian games came from a diverse set of events. Diverse and me under kidelsu. And te chala different, different, different. Okay, that is called diverse. Diversity and a noun ki someone in word word diverse. Diversity, why with jemo antam. Okay, so diverse and the a word ki someone in word adjective. Vividya Bharita, Anta Kada, Vividya Bharita is diverse, Vividyam diversity. Aite chala events untai kada Asian Games lo, China lo jargindi. So, a Nepal jyon lo manaki 
చాలా ఎక్కువ అంటే బెస్ట్ ఎవర్ అంట బెస్ట్ ఎవర్ అంటే ఇంత ఇంతకు ముందు ఎనుపు ఎప్పుడు కూడా మనం అంత స్కోర్ ట్యాలీ అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటంటే స్కోర్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది స్కోర్ యూ కెన్ కాల్ ట్యాలీ యాజ్ అ స్కోర్ యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ ట్యాలీ యాజ్ అ నంబర్ ఓకే కౌంట్ టోటల్ సమ్ అని కూడా చెప్పచ్చు టోటల్ కౌంట్ సమ్ ఓకే సో ఓవరాల్గా వచ్చినటువంటి మెడల్స్ అన్నట్టుగా అర్థం అక్కడ ట్యాలీ అంటే మనం గెలుచుకున్నటువంటి మెడల్స్ టోటల్ సో దట్ ఈస్ యువర్ ట్యాలీ సో ఇప్పటి వరకు ఇండియాకి అది బెస్ట్గా మనకి ఏషియన్ గేమ్స్లో రావడం జరిగింది అది కూడా డైవర్స్ సెట్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ వైవిధ్యపరమైనటువంటి వైవిధ్యంగా ఉండేటువంటి ఈవెంట్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ అది సో ఒకసారి చూద్దామమ్మా లెట్ ఎస్ ట్రై టు రీడ్ ద డీ కోడ్ ద హోల్ ఆర్టికల్ వన్స్ ఓకే హోప్ దిస్ ఈస్ ఆడిబుల్ ఐ మీన్ విజిబుల్ టు యూ రైట్ ఇండియాస్ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ఓవర్ ఏ హండ్రెడ్ మెడల్స్ ఫ్రమ్ ద హ్యాంగ్ జో ఏషియన్ గేమ్స్ ఈజ్ ఎ వాటర్ షెడ్ మూమెంట్ ఇన్ ఇట్స్ స్పోర్టింగ్ హిస్టరీ మళ్ళీ అదే చెప్పాడు మనం అనుకున్నదే రిటర్న్స్ ఆఫ్ ఓవర్ ఏ హండ్రెడ్ మెడల్స్ హండ్రెడ్ మెడల్స్ కంటే ఎక్కువగా మనకి రిటర్న్స్ వచ్చాయి ఓకే సో దట్ వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్ ఎక్కడమ్మా హ్యాంగ్ హో హ్యాంగ్ హో ఎక్కడ ఏషియన్ గేమ్స్ చైనాలో జరిగింది సో ఈజ్ ఎ వాటర్ షెడ్ మూమెంట్ అంటే టర్నింగ్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు వాటర్ షెడ్ మూమెంట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక మలుపు తిప్పినటువంటి ఒక సంఘటనగా మనం చెప్పుకోవచ్చు టర్నింగ్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ మూమెంట్ అని మనం చెప్పొచ్చు హిస్టారిక్ మూమెంట్ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు దాన్నే మనం ఎక్కువగా వాటర్ షెడ్ మూమెంట్ అని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంటాం ఎప్పుడైనా వాటర్ షెడ్ మూమెంట్ అని మీరు ఎప్పుడైనా అంటున్నారంటే నీళ్ళకి దానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు సో సంథింగ్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఇంపార్టెన్స్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇంపార్టెన్స్ ఓకే దాని ఏమంటాం క్రాస్ రూట్స్ ఆర్ అన్ ఇంపార్టెంట్ జంక్చర్ ఓకే టర్నింగ్ పాయింట్ అనే మీనింగ్లో మనం వాటర్ షెడ్ మూమెంట్ని వాడతాం ఇన్ ఇట్స్ స్పోర్టింగ్ హిస్టరీ స్పో స్పోర్ట్స్ హిస్టరీ దానికి ఉన్నటువంటి చరిత్రలో అంటే ఇండియాకు ఉన్నటువంటి చరిత్రలో చూసుకుంటే ఏషియన్ గేమ్స్లో ఇదొక మైలు రాయి ఓకే అన్నట్టుగా చెప్పుకుంటున్నాం ద మొమెంటస్ అచీవ్మెంట్ మొమెంటస్ అచీవ్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు చేసినటువంటి ఆ ఫీట్ ఏదైతే మనకి ఈ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మెడల్స్ వచ్చాయో మొమెంటస్ అనే పదం కూడా పాజిటివ్ కాంటెక్స్ట్లో వాడే యాడ్జెక్టివ్ అంటే మహత్తరమైన అని చెప్పుకోవచ్చు తెలుగులో మొమెంటస్ అచీవ్మెంట్ అంటే మహత్తరమైనటువంటి ఒక గెలుపు హ్యాస్ అండర్స్టాండబులీ సెండ్ కంట్రీ ఇన్ టు అ స్టేట్ ఆఫ్ యూఫోరియా యూఫోరియా మనకు ఒకసారి ఈయు అనే రూట్ని నేర్చుకునేటప్పుడు యూఫోరియా అనే పదాన్ని మనం వి కేమ్ అక్రాస్ దట్ వర్డ్ యూఫోరియా మీన్స్ వెరీ గుడ్ ఫీలింగ్ ప్లెజెంట్ ఫీలింగ్ విచ్ హ్యాపెన్స్ వెన్ వీ డూ అచీవ్ సంథింగ్ సో వాట్ ఎవర్ ద ఫీలింగ్ దట్ కమ్స్ వెన్ యూ అచీవ్ సంథింగ్ యూ కాల్ ఇట్ యాస్ యూఫోరియా okay that has even overshadowed the start of the men's cricket world cup aithe ippudu aa mahattaramaina twenty achievement em chesindi complete ga overshadow chesesindi eclipse ane padam indaka nerchukunnam revision lo eclipse cheyadam ante enti dominate chesesindi overshadow cheyadam ante enti dominate chesesindi denamma men's cricket world cup kuda start ayinappudiki dani gurinchi evaru pattinchukokunda almost andra drushti idi tana vaippu ki tippukundi ane meaning lo మనకి ఇక్కడ అర్థం అవుతుంది ద వన్ జీరో సెవెన్ మెడల్స్ ఇండియా క్లించ్డ్ మొత్తానికి ఓవర్ ఏ హండ్రెడ్ అన్నాడు కదా సో స్టార్టింగ్లో సో మొత్తానికి మన ట్యాలీ ఎంత అమ్మా మెడల్స్ ట్యాలీ ట్యాలీ అంటే చెప్పుకున్నాం కదా కౌంట్ అని ఫైనల్గా వచ్చినటువంటి సంఖ్య మనం ఎన్నైతే అచీవ్ చేసుకున్నామో ఎన్నైతే గెలుచుకున్నామో ఆ మెడల్స్ యొక్క సంఖ్యను ఉద్దేశించి ట్యాలీ అనే పదాన్ని వాడుతున్నాడు స్కోర్ అని కానీ కౌంట్ అని కానీ మనం చెప్పుకోవచ్చు సో నూట ఏడు మెడల్స్ని ఇండియా గెలుచుకోవడం జరిగింది క్లించ్డ్ అంటే అర్థం ఏంటి క్లించ్డ్ అంటే సంపాదించుకుంది గెలుచుకుంది అనే మీనింగ్లో మనం క్లించ్డ్ ఒక ట్రోఫీని కానీ ఓకే గెలుచుకుంది ఓకే కైవసం చేసుకుంది అని తెలుగులో ఏదైతే అంటామో అప్పుడు మనం క్లించ్డ్ అనే పదాన్ని వాడతాం ట్వంటీ ఎయిట్ గోల్డ్ అందులో ఇరవై ఎనిమిది గోల్డ్ థర్టీ ఎయిట్ సిల్వర్ అండ్ ఫార్టీ వన్ బ్రాంచ్ ఇస్ ఇట్స్ బెస్ట్ ఎవర్ ట్యాలీ బెస్ట్ ఎవర్ అండి ఇంకా అర్థమైపోయింది కదా ఇంతకు ముందు ఇంత హయ్యెస్ట్ మెడల్స్ ఎప్పుడు మనకి రాలేదు మన కంట్రీకి రైట్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ అబౌవ్ ద ప్రీవియస్ హై ఆఫ్ సెవెంటీ సెక్యూర్డ్ అట్ జకార్తా ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఓకే హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ అబౌవ్ అనే పదానికి అర్థం ఏంటంటే ఫార్ సుపీరియర్ టు అని చెప్పచ్చు ఓకే హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ టు అబౌవ్ అంటే ఫార్ సుపీరియర్ టు ఆర్ అవుట్ నంబర్ అవుట్ క్లాస్ అనే మీనింగ్లో మనం ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని వాడతాం అంటే చాలా పైకి అంటే 
థర్టీ ఫైవ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ వచ్చింది అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ మెడల్స్ మనం సంపాదించగలిగాం ఓకే సో దట్ ఈస్ అందుకే అక్కడ హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ అబౌవ్ అనే ఎక్స్ప్రెషన్ని వాడటం జరిగింది ఫార్ సుపీరియర్ అనే మీనింగ్ ఓకే సో అంతకుముందు మనకున్న రికార్డ్ ప్రకారం జకార్తాలో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరిగినటువంటి గేమ్స్లో మనకి డెబ్బై మెడల్స్ ఉన్నాయి అదే ఇప్పటివరకు హయ్యెస్ట్ సో దాన్ని బద్దలు కొట్టింది రికార్డ్ని వైల్ అ లైన్స్ షేర్ చూసారా ఇది ఒక మళ్ళీ ఎక్స్ప్రెషన్ లైన్ షేర్ ఆఫ్ ద గోల్డ్ మెడల్స్ కేమ్ ఫ్రమ్ ద త్రీ డిసిప్లిన్స్ ఆఫ్ ట్రాక్ అండ్ ఫీల్డ్ షూటింగ్ అండ్ ఆర్చరీ సో లైన్ షేర్ అంటే మనం మెజారిటీ అని చెప్పుకుంటాం సింహభాగం అంటాం తెలుగులో సింహభాగం అంటే అర్థం ఏంటమ్మా సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద మెడల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో గోల్డ్ మెడల్స్ అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి మూడు డిసిప్లిన్స్ అంటున్నాడు డిసిప్లిన్స్ అంటే ఏంటి డిసిప్లిన్స్ అంటే ఆ ఈవెంట్స్ ఏ ఏ ఈవెంట్స్లో మనకి పథకాలు సాధించామన్నది ట్రాక్ అండ్ ఫీల్డ్కి సంబంధించి ఆరు బంగారు పథకాలు మనం సాధించగలిగాం అలానే షూటింగ్కి డొమైన్స్ అనమాట ఇవన్నీ డిసిప్లిన్స్ అంటే ఓకే ఆయా రంగాలు ఆయా పర్టికులర్ స్పోర్టింగ్ ఫీల్డ్స్కి సంబంధించి సో షూటింగ్లో ఏడు అలానే ఆర్చరీ ఓకే షూటింగ్ కదా షూటింగ్ అంటే ఇక్కడ రైఫుల్తో షూటింగ్ ఇక్కడ ఆర్చరీ అంటే బాణంతో రైట్ సో ఆర్చరీలో ఫైవ్ సో ఇండియా ఎర్నింగ్ పోడియం ఫినిషెస్ అక్రాస్ ట్వంటీ టూ డిఫరెంట్ స్పోర్ట్స్ పాయింట్స్ టు ద నేషన్స్ ఇంక్రీజింగ్ డైవర్సిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ సో దీన్ని బట్టి మనకు ఏమర్థం అవుతుందంటే మొత్తం మనకు వచ్చినటువంటి మెడల్స్ అన్నిటినీ మనం పోగేసుకుంటే కనుక మొత్తం ఏ ఎన్ని స్పోర్ట్స్ నుంచి వచ్చాయి మెడల్స్ అని చూసుకుంటే ట్వంటీ టూ డిఫరెంట్ స్పోర్ట్స్ నుంచి మనకి అవార్డ్స్ అన్నవి రావటం జరిగింది ఈ మెడల్స్ అన్నవి రావటం జరిగింది సో మొత్తం ట్వంటీ టూ స్పోర్ట్స్కి సంబంధించినటువంటి డిఫరెంట్ అందుకే డైవర్స్ అనే పదాన్ని వాడాడు సో డైవర్స్ అంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది సో మొత్తానికి చూసుకుంటే మనం గెలుచుకున్నటువంటి ఆ మొత్తం ట్యాలీ డిఫరెంట్ ట్వంటీ టూ డిఫరెంట్ స్పోర్ట్స్కి సంబంధించినటువంటి మెడల్స్గా మనకి తెలియడం జరిగింది సో నేషన్స్ ఇంక్రీజింగ్ డైవర్సిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ సో మనం ఎక్సెల్ అవుతున్నాం కదా ప్రతి స్పోర్ట్స్లో సో దీని నుంచి మనకేంటి మన డైవర్సిఫికేషన్ అనేది మరింత మెరుగవుతూ వెళ్తుంది అంటే ట్వంటీ టూ అనేది అంతకుముందు ఉండేది కాదు సో ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా డైవర్సిటీలో మనం మెల్లమెల్లగా మిగతా మిగతా వాటిలో ఇప్పటివరకు మనం ఎప్పుడు కూడా అవార్డ్స్ గెలుపు పొందనేటువంటి ఎరీనాస్ నుంచి కూడా అవార్డ్స్ని గెలుచుకోగలుగుతున్నాం అనేది అర్థం అవుతుంది ద రోవర్స్ రోవర్స్ అంటే ఎవరమ్మా బోట్ని రోజు చేస్తుంటారు కదా సో పడవని నడిపేవాళ్ళు రోవర్స్ ఆ గేమ్ స్క్వాష్ ప్లేయర్స్ కబాడీ స్టార్స్ అండ్ ద మెన్స్ హాకీ టీమ్ ఇంప్రెస్డ్ సో వీళ్ళందరూ బాగా ఆడి గెలిచారు రోవర్స్ స్క్వాష్ ప్లేయర్స్ కబడ్డీ స్టార్స్ మెన్స్ హాకీ టీమ్ దేర్ వాజ్ అ ఫస్ట్ ఎవర్ గోల్డ్ మెడల్ ఇన్ ద ఈక్వెస్ట్రియన్ ఈ వర్డ్ మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది గుర్తుందా ఈక్వెస్ట్రియన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు హార్స్ రైడింగ్ ఓకే మనం జాకీ అనుకున్నాం కదా జాకీ వన్ హూ హ్యాస్ ద స్కిల్ ఆఫ్ ఓకే ఆ గుర్రాన్ని నడపగలిగే ఒక ప్రజ్ఞ అంటాం కదా ఆ నిష్ణాతుడిని మనం ఈక్వెస్ట్రియన్ అంటాం ఆ స్పోర్ట్ ఈక్వెస్ట్రియన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు హార్సెస్ ఓకే రైడింగ్ హార్సెస్ న్యూ హీరోస్ వేర్ ఫౌండ్ ఇన్ రాలర్ స్కేటింగ్ అంతకు ముందు చూసావా చూసారా మనకి వీటిలో ఎప్పుడు కూడా మెడల్స్ రాలేదు రాలర్ స్కేటింగ్ కానీ విండ్ సర్ఫింగ్ కానీ వుషు అనే గేమ్ కానీ సెపక్ టాక్రా సెపక్ టాక్రా అన్నది ఏంటంటే జనరల్గా హెడ్ చెస్ట్ ఓకే నీ యూజ్ చేసి మనం బాల్ని అటు ఇటు వాలీబాల్ అనే ఉంటుంది కానీ మనం చేయి వాడకుండా చెస్ట్ని హెడ్ని బాల్ని ఐ మీన్ అటు ఇటు పంపించడానికి అదొక గేమ్ అనమాట సెపక్ ట్రాక్ సెపక్ టాక్రా సో ఇక్కడ మిజోరంలో అనుకుంటా అది బాగా పాపులర్ ఓకే సో అందులో బాగా సారీ మణిపూర్ మణిపూర్లో ఈ గేమ్ పాపులర్ ఇండియాలో చూసుకుంటే ఓకే దాని హెడ్ క్వార్టర్స్ కూడా ఆ బోర్డుకి సంబంధించి ఈ గేమ్కి సంబంధించి నాగ్పూర్లో ఉందమ్మా మహారాష్ట్రలో అది మీరు కావాలంటే గూగుల్ చేసి చూడండి సెపక్ టాక్రా ఈవెన్ క్రికెట్ విచ్ హ్యాస్ లాంగ్ లివ్డ్ అండ్ ఇన్సూరెన్ ఇన్సులర్ అంటే అర్థం ఏంటి ఎవరితో కూడా కనెక్ట్ కాకుండా సెపరేట్గా సింగిల్గా ఐసోలేటెడ్గా అనే మీనింగ్లో ఇన్సులర్ అనే పదాన్ని వాడతాం సో ఇన్సులర్ లైఫ్ అంటే అది ఎవరితో కలిసేది కాదు అని అర్థం ఎప్పటి నుంచో ఇన్సులర్గా ఉండే క్రికెట్ కూడా ఫ్రమ్ మల్టీ డిసిప్లినరీ ఎక్స్ట్రా వెగెంజాస్ ఓకే ఎక్స్ట్రా వెగెంజాస్ ఓకే ఈ గేమ్స్లో ఏవైతే మల్టీ డిసిప్లిన్స్ ఎక్కువ కదా ఇందులో సో దీనికి దూరంగా ఉండేది క్రికెట్ అది కూడా జాయింట్ ద పార్టీ సో అది కూడా భాగం అయ్యింది కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ఇండియా స్టాలీ విత్ టూ గోల్డ్స్ సో రెండు గోల్డ్స్లో సాధించడంలో దీని హస్తం కూడా ఉంది క్రికెట్
लिस्ट अभी कांट्रिब्यूट दिश बीइंग अ विजुअल एरा सम मोमेंट आर् श्योर टू रिमैं एच इन द कलेक्ट मेमरी लाइक परल चौधरी स्टनिंग हीस्ट इन द फल फिफ्टी मीटर्स टू वि विमेन फाइव हड्रेड मीटर्स सारी फाइव थौज मीटर्स अंड किशोर जना लीडिंग ओलंपि अंड वरल चांपियन नीरज चोप्रा इन मेन जैवली बिफोर् सैटली फर् ए क्रेडिटबल सिलर् ओके अच्छे कोई मत बी मन मेमरी निक्षिप्त विधा कोई मूमेंट्स अभी बाग रिमैंड एच अंत एपटी अभी मिगलीता है चिस्मरणीय मिगलीता है अवेपू पर्मंट मिगलीता है हेचड इन द मेमरी अंत सो इट वो बी अरेस्ट अने मन की हेचड ने पदाने वाड़ता सो कलेक्ट मन की परल चौधरी या हीस्ट स्टनिंग हीस्ट ओके फिफ्टी मीटर्स फैनल फिफ्टी मीटर्स आये परग संबंधी परल चौधरी टू वि विमेन फाइव थौज मीटर्स अंड किशोर जना लीडिंग ओलंपि वरल चांपियन नीरज चोप्रा इन मेन्स जैवली सो इवन चाला चिस्मरणीय मिगलीता है परल चौधरी कावचु किशोर जना अदे विधा नीरज चोप्रा जैवली मन अर बाप्युर् आयने मन की ओलंपि फस्ट गोल मेडल तचिंद कदा सो नीरज चोप्रा इंदो मे एशियन गेम्स सो दी इवन मन की बाग गुर्तुता है गेम्स मन को वे चाल मंजी ओके मूमेंट्स दट विल बी एच इन आर् मेमरी एक्सट्रा वेगनजाज अर्थम चला गोपा चला ग्रांडवा मन एक्सट्रा वेगनजा अटा ओके चला पाप पांपस अटं कदा आर्भाटम दट एक्सट्रा वेगनजा ओके हाउ एवर अट काल गेम्स हेर्श ऐज इट मे सौंड सम मेडल आर् वर्थ दैन अदर्स कोई हारशा ओके अंत चपा हारश् अटे चला ऐरगंट अ मेडल आर् वर्थ मोर दैन अदर्स ओके मिगता वाट पोलचना कोई मेडल चला वालुबल वर्थ मोर अंत मोर वालुबल वस्तु काल गेम्स इन एशियन गेम्स कदा सो का संबंधी गेम्स का बट्टी इकड़कोड़ा मन की कोई मेडलस मिगता मेडल्स कटे चाल वालुबल स्पोर्ट्स सच ऐस बैडन अं टेबल टेनी सी नियर सी नियर वरल लैवल कांपटेषन इन एशिया एशिया कांपटेषन जो वरल लैवल कांपटेषन तेला बैडन टेबल टेनीस अभी मन की कट वरल लैवल कांपटेषन तेला उन्यांट ओके दो ईवन दो इट इस कांपटेषन इन एशिया विच ऐड बेट मोर् लश्चर लश्चर अंत अटम ब्रईट अर्थ ब्रईट सो लश्चर अने पदा की अर्थमेंटे ब्रईट शईन अने तो मन की लश्चर अने पदाने वाड़ता टू द मेडल वन सो मन गेल मेडल की अद एक्सट्रा पॉली शैनिंग अने याडी ओके अंत बैडन टेनीस टेबल टेनीस अंत बंदो भागमी रईट हईलट सात्वि साईराज रंकी रेडी अंड चिराग शटी गोल इन मेडल डबल बैडन ओकोरी विजय 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 परंपर गुरी चपम्म जो चिराग शेटी गोल अला सात्विक साईराज रंकी रेडी वीरिदर मेन डबल्स बैडन बैडन विभाग में मेन डबल विभाग में बंगार पथका गेल जी हेच प्रणा ब्रॉज इन मेन सिंगि बैडन ओके ब्रॉज गेल रजत पथकमा ओके कांस्य पथक ब्रॉज ब्रॉज अंटे कांस्य सिलर अंटे रजत कदा सो हेच प्रणा सिंगि बैडन विभाग में आयन की ब्रॉज मेडल राव जी अला सुतीर्थ एंड अहिका मुखर्जी स्टनिंग विन ओवर द चीनी वरल चांपियन इन चेन्मे अंड वांग गिडी इन विमेन डबल टेबल टेनीस टू एंश्यूर ए ब्रॉज आल फाल इंटू दिश कैटगरी सो इवन वरल लैवल कांपटेषन तुटे उ यह विनर्स एवरते एवरेवर गेलो हेच प्रणय कावचु चिराग शेटी कावचु अला सुतीर्थ ईका मुखर्जी सो वीलू वाल वाल पर्टिकुलर्पोर्ट्स एवं चपा मेन मेन चयड़ो सो वाट अचीव चुने मेडल एवते उवन आ पर्टिकुलर कैटगरी की चंदन कैटगरी कस्ताई ये कैटगरी अम्मा वरल लैवल कांपटेषन कैटगरी कस्ताई ओके
సో ఎవరెవరు ఏమేమి గెలుచుకున్నారు అనేది అక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అడిషనల్ పర్స్పెక్టివ్ కెన్ బి గ్లీన్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యాక్ట్ దాట్ ఆఫ్ ద ట్వంటీ ఎయిట్ గోల్డ్స్ ఓన్లీ ట్వెల్వ్ హ్యావ్ కమ్ ఇన్ ద ఈవెంట్స్ దట్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఒలింపిక్స్ రోస్టర్ సో ఒలింపిక్ రోస్టర్లో భాగమైనటువంటి పన్నెండు ఓకే మొత్తం ట్వంటీ ఎయిట్ గోల్డ్స్ మనకు వచ్చాయి అందులో పన్నెండు ఒలింపిక్స్ రోస్టర్లో భాగమైనటువంటి ఈవెంట్స్లో మనకు వచ్చాయి అనమాట పన్నెండు ఈవెన్ హియర్ జస్ట్ ఆ హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ మార్క్స్ లైక్ నీరజ్ ఎయిటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ మీటర్ త్రో ఆర్ వరల్డ్ బీటింగ్ అంటే అత్యున్నతమైనటువంటి అచీవ్మెంట్గా చెప్పుకునేవి ఏమైనా ఉన్నాయంటే చాలా తక్కువే జస్ట్ ఎ హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ మార్క్స్ అంటున్నాడు అంటే వెరీ లిటిల్ ఒకటో రెండో కొద్దో గొప్ప అంటాం కదా కొద్దో గొప్ప చెప్పుకోదామంటే అంత చెప్పుకోదగ్గ ప్రదర్శన అంటే ఒక నీరజ్ ఎయిటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ మీటర్స్ త్రో అది దాన్ని తప్పిస్తే వరల్డ్ బీటింగ్ ఓకే గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్ని రీచ్ అయ్యే విధంగా మనం అంత గొప్పగా ఏమైతే ఓకే రాలేదు అన్నట్టుగా చెప్తున్నాడు దిస్ షోస్ దట్ సో దీని నుంచి మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు వైల్ ఇండియన్ స్పోర్ట్ హ్యాస్ కమ్ ఎ లాంగ్ వే బాగానే మనం మెడల్ సంఖ్య పరంగా బాగానే గెలుచుకున్నప్పటికీ ఎ లాట్ మోర్ నీడ్స్ టు బీ డన్ టు బ్రిడ్జ్ ద గ్యాప్ విత్ గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్ ప్రపంచ ప్రమాణాలని గనక తీసుకున్నట్లయితే అక్కడ కొంత గ్యాప్ వస్తుంది ఆ గ్యాప్ని మనం భర్తీ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సో దానికోసం ఇంకా చాలా చేయాల్సి ఉంది ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ వేరియస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ అ ప్లెథోర్ ఆఫ్ ఇనిషియేటివ్ ప్లెథోర్ అంటే ఏంటమ్మా ప్లెంటీ అనే మీనింగ్ వస్తుంది ప్లెథోరా మీన్స్ మోర్ ఇన్ నంబర్ ప్లెంటీ ఇన్ నంబర్ అనే మీనింగ్లో మనం ప్లెథోరా అనే పదం వాడతాం నౌన్గా ఆఫ్ ఇనిషియేటివ్స్ టు హెల్ప్ అథ్లెట్స్ ఈ అథ్లెటిక్స్లో పాల్గొనే అథ్లెట్స్కి హెల్ప్ చేయటానికి వాళ్ళకి కొంచెం చేయూతను ఇవ్వడానికి చాలా చాలా ఇనిషియేటివ్స్ వీళ్ళందరూ కలిసి తీసుకోవాలన్నట్టుగా ఒక సజెస్టివ్ టోన్లో ఆర్డర్ చెప్పడం జరుగుతుంది స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా కావచ్చు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు అలానే వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వీళ్ళందరూ కలిసి ముందుకు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది బట్ దే ఆర్ పెరినియలీ థ్రెట్ అండ్ పెరినియలీ అంటే ఏంటమ్మా ఫుల్ టైమ్ కాన్స్టెంట్లీ నో ఎండ్ పెరినియల్ రివర్స్ అంటాం వాట్ యూ మీన్ బై పెరినియల్ రివర్స్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ సంవత్సరం పొడుగున ఓకే ఎప్పుడు ఉండే రివర్స్ని మనం పెరినియల్ రివర్స్ అంటాం అంటే దే ఆర్ నాట్ టెంపరీ అని అర్థం సో పర్మనెంట్ పర్సిస్టెంట్లీ థ్రెటెండ్ బై ఇన్ఎఫిషియంట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ చూసారా వాళ్ళకి మెయిన్ థ్రెట్ ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ ఇన్ఎఫిషియంట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ వల్ల వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది ఫ్యాక్షనలిజం ఇన్ ఫెడరేషన్స్ ఫెడరేషన్స్లో ఉండే గ్రూప్ గ్రూపిజం అంటాం కదా సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫ్యాక్షనలిజం ఓకే ఫ్యాక్షన్స్ అంటాం కదా గ్రూప్స్ endless court battles and the giant doping cloud that hangs around ee doping cloud doping telusu kada okay so manam drugs teesukoni pattupaddam so itivanti vanni kuda manaki baaga ibbandi padutunnatundi amsalu inefficient administrators kavachchu factionalism federations lo unde atundi factionalism kavachchu alane doping cloud ante akada meaning entante oka pedda okay heji cloud ante akada enti megham ane ఓకే సో అది కంప్లీట్గా మూసేస్తుంది అనే మీనింగ్లో అక్కడ క్లౌడ్ అని వాడాడు దట్ హ్యాంగ్స్ అరౌండ్ ఫర్ ద హెడ్ టు బీ హెల్డ్ హై ద బాడీ అండ్ ద లెగ్స్ కె నాట్ బీ అలౌడ్ టు ఫాల్టర్ చాలా మంచి పదం వాడాడు ఫర్ ద హెడ్ టు బీ హెల్డ్ హై అంటే మనం తల గర్వంగా ఎత్తుకో ఎత్తుకోవాలంటే బాడీ అండ్ ద లెగ్స్ కె నాట్ బీ అలౌడ్ టు ఫాల్టర్ సో మన కాళ్ళని కుంగిపోనివ్వకూడదు బాడీని కాళ్ళని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనం కుంగిపోనివ్వకూడదు అప్పుడే మనం గర్వంగా మన తలని పైకి ఎత్తగలము హెడ్ టు బీ హెల్డ్ హై ఓకే సో బాడీ కాళ్ళు వాటిని కుంగిపోయేటట్టుగా చేసుకోకూడదు అంటే ఇవన్నీ మనం ఎక్కడెక్కడ లోపాలు ఉన్నాయో వీటిని సరిదిద్దుకోవాలన్నట్టుగా మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది సో మెడల్ ట్యాలీ పరంగా బాగానే ఉంది కానీ సో గోల్డ్ విషయంలో ఓకే అక్కడ ఒలింపిక్స్ రోస్టర్ అనే పదం వాడాడు సో అందులో భాగమైన కేవలం పన్నెండు అని చెప్తున్నాడు అవి సరిపోవు మనం ఇంకా చాలా గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్ని మీట్ అయ్యే విధంగా చాలా చేయాల్సి ఉందన్నట్టుగా మనకి చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఒకేలా బదిలీ చూద్దాం రీకాల్ సి ట్రెండ్స్ అనే పదాన్ని వాడాడు ఇది నౌన్గా వాడతామమ్మా రీకాల్ సి ట్రెండ్స్ వెన్ డూ వీ యూజ్ దట్ వర్డ్ సో ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఇన్ ఎ కాంటెక్స్ట్ వెన్ యూఆర్ నాట్ ఎక్స్టెండింగ్ యువర్ సపోర్ట్ మీరు సపోర్ట్ చూపించకుండా సపోర్ట్ ఇవ్వకుండా కోఆపరేట్ చేయకుండా లేదంటే కొంచెం డిజోబీడియన్స్ అనే మీనింగ్లో మనం ఈ పదాన్ని వాడతాం ఒకసారి కాంటెక్స్ట్ చూడండి land owners recalcit
ఏం చేశారమ్మా దే డింట్ షో ద కాపరేషన్ వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా కోఆపరేట్ చేసే విధంగా ప్రవర్తించలేదు దానివల్ల ప్రెసిపిటేట్ ద రియాక్షన్ అగెయిన్స్ దెమ్ సో అది మెల్లగా ఆవిరైపోయింది ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్కి సంబంధించినటువంటి యాక్షన్స్ ఏమైనా తీసుకుందామంటే అవి మెల్లగా ఆవిరైపోయి ఆబ్స్టినేట్లీ డెఫియంట్ ఆఫ్ అథారిటీ ఆర్ రిస్ట్రెయింట్ మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా తలొగ్గడానికి ఇష్టం చూపించకపోవడం ఆబ్స్టినేట్ మీన్స్ వాట్ వెన్ డూ వి యూజ్ ఆబ్స్టినేట్ వెన్ యూఆర్ వెరీ ఫర్మ్ వెన్ యూ డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్ యు ఆర్ వెరీ స్టబన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆబ్స్టినేట్ స్టబన్ అనే పదం వాడతాం స్టబన్ దట్ ఈస్ ఆబ్స్టినేట్ ఓకే సో నాన్ కాపరేషన్ డిజోబీడియన్స్ అనే పదాలు దగ్గరగా ఉండే పదాలు రీకాల్ సిట్రెన్స్ కి ఓకే రీకాల్ సి ట్రెండ్ యాడ్జెక్టివ్ అవుతుంది రీకాల్ సిట్రెన్స్ నాన్ సో ఆబ్స్టినేట్ స్టబన్ అలానే మెలైజ్ మెలైజ్ అన్నది నెగిటివ్ వర్డ్గా కనిపిస్తుంది కదా ఎంఎల్ మెలైజ్ ఓకే సో ఇక్కడ దీన్ని మనం నౌన్గా వాడతాం అమ్మా అది నెగిటివ్ కాంటెక్స్లో వాడే నౌన్ అయిపోతుంది ఓకే వీ వర్ డిస్కసింగ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఎకనామిక్ మెలైజ్ అంటే మెలైజ్ అంటే ఇక్కడ క్రైసిస్ లాగా వినిపిస్తుందా మనకి శాడ్ ఓకే మెలైజ్ అంటే బాగా కష్టాలతో కూడుకున్నటువంటిది ఓకే సంక్షోభం లాంటి మీనింగ్ మనకి కరెంట్ ఎకనామిక్ మెలైజ్ అనే పదం వాడాడు డోల్ డ్రమ్స్ శాడ్ ఇవన్నీ శాడ్కి వాడే వర్డ్స్ డోల్ డ్రమ్స్ అన్ఈజ్ డిస్క్వైట్ క్వైట్ అంటే ఏంటి కామన్ డిస్క్వైట్ అంటే నాయిజీ డిస్టర్బ్డ్ ఓకే డిజార్డర్ క్యాటిక్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి సినోనమ్స్ కిందకి వస్తాయి మెలంకలి అన్న శాడ్ డోల్ డ్రమ్స్ అన్న శాడ్ సిచ్యువేషన్ ఏ జనరల్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇల్ ఆర్ హ్యావింగ్ నో ఎనర్జీ ఆర్ అన్ అన్కంఫర్టబుల్ ఫీలింగ్ దట్ సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ ఎస్పెషలీ విత్ సొసైటీ అండ్ దట్ యూ కెనాట్ చేంజ్ ద సిచ్యువేషన్ మీరు ఏమాత్రం కూడా దాన్ని చేంజ్ చేయలేరు కానీ చాలా డిస్టర్బ్డ్గా ఉండే పరిస్థితిని మనం మెలైజ్ అని అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్యాక్షన్ ఫ్యాక్షన్ అనేది గ్రూప్ ఇందాక నేను అనుకున్నాం కదా ఫ్యాక్షనలిజం అనుకున్నాం ఇందాక వచ్చింది ఎట్టో గెలిచి చదువుతున్నప్పుడే ఫ్యాక్షన్ అంటే ఒక గ్రూప్ని ఉద్దేశించి మనం ఫ్యాక్షన్ అంటాం క్లిక్ అని కానీ కాటరీ అని సినోనిమ్స్ మనం వాడతాం ఓకే కాటరీ క్లిక్ ఇట్ మీన్స్ అ సబ్ గ్రూప్ అ గ్రూప్ విత్ ఇన్ ఏ లార్జర్ గ్రూప్ అంటే ఒక పెద్ద గ్రూప్లో ఒక చిన్న గ్రూప్ మళ్ళీ వర్గాలు అంటాం ఓకే కాంగ్రెస్లో మళ్ళీ కొన్ని వర్గాలు ఉంటాయి కదా ఒక పార్టీ తీసుకుంటే ఈ పలానా వర్గం పలానా వర్గం అన్నట్టుగా మళ్ళీ విడిపోతారు చీ చిరికలు ఉంటాయి అన్నమాట సో వన్ విత్ స్లైట్లీ డిఫరెంట్ ఐడియాస్ దెన్ ద మెయిన్ గ్రూప్ సో మెయిన్ గ్రూప్ కన్నా కొంచెం చిన్న తేడాలతో ఐడియాస్లో మార్పుల వల్ల ఆ కొత్త గ్రూప్ అన్నది ఒక చిన్న సబ్ గ్రూప్గా క్రియేట్ అవ్వడానికి మనం ఫ్యాక్షన్ అంటాం ఈ స్మాల్ ఆర్గనైజ్డ్ డిసెంటింగ్ అసెంటింగ్ అంటే ఒప్పుకోవడం డిసెంటింగ్ అంటే డిఫరింగ్ కదా వాళ్ళతో ఏకీభవించకపోవడం విత్ ఇన్ ఏ లార్జర్ వన్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ పాలిటిక్స్ ఎక్కువగా రాజకీయాల్లో మాట్లాడేటప్పుడు మనం ఫ్యాక్షన్ అనే పదాన్ని వాడతాం ఎన్షూయింగ్ ఎన్షూయింగ్ అనేది యాడ్జెక్టివ్ విచ్ మీన్స్ అప్కమింగ్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఎన్షూయింగ్ మన్స్ అంటే సబ్సిక్వెంట్ అని కానీ ఫాలోయింగ్ ఓకే రాబోయే హ్యాపీనింగ్ ఆఫ్టర్ సంథింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ హీ లాస్ట్ హిస్ జాబ్ అండ్ ఇన్ ద ఎన్షూయింగ్ మన్స్ బికేమ్ మోర్ అండ్ మోర్ డిప్రెస్డ్ సో తన జాబ్ కోల్పోయాడు సో ఆ జాబ్ కోల్పోయిన తర్వాత మంత్స్ ఎన్షూయింగ్ మన్స్ మీన్స్ ఫాలోయింగ్ ఫాలోడ్ ఆఫ్టర్ లూజింగ్ హిస్ జాబ్ సో సబ్సిక్వెంట్ మంత్స్ అని కానీ ఫాలోయింగ్ మంత్స్ అని కానీ మనం చెప్పొచ్చు సో ఎన్షూయింగ్ ఎలా వాడాడమ్మా యాడ్జెక్టివ్గా వాడాడు మన్స్ ఈజ్ యువర్ నామ్ కదా సో దట్ ఈస్ యువర్ ఎన్షూయింగ్ హ్యాపీనింగ్ ఆఫ్టర్ సంథింగ్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ డీట్రాక్టర్స్ డీట్రాక్టర్స్ అంటే క్రిటిసైజ్ చేసేవాళ్ళు ఓకే మనల్ని క్రిటిసైజ్ చేసేవాళ్ళని క్రిటిక్స్ అంటాం డిస్పరైజర్ అంటాం డెప్రికేట్ డెప్రికేట్ అన్న బిలిటిల్ అన్న డిప్రికేట్ అన్న డిస్పరైజ్ అన్న ఆల్ దీస్ ఆర్ సినోనిమ్స్ డిస్పరైజ్ డెప్రికేట్ బిలిటిల్ క్రిటిక్ ఓకే క్రిటిసైజ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ నెగటివ్ వర్బ్స్ సమ్ వన్ హూ క్రిటిసైజ్ సంథింగ్ ఆర్ సమ్ వన్ ఆఫ్ అండ్ అన్ఫేర్లీ ఓకే ఫేర్గా కాకుండా అన్ఫేర్గా క్రిటిసైజ్ చేయడం హీస్ డిట్రాక్టర్స్ క్లెయిమ్ దట్ హీస్ ఫియర్స్ టెంపర్ మేక్స్ హెమ్ అన్సూటబుల్ ఫర్ లీడర్షిప్ సో అతన్ని ఎవరైతే విమర్శిస్తుంటారో విమర్శన చేసే వాళ్ళని డిట్రాక్టర్స్ అంటాం నెక్స్ట్ ఆర్డ్యూస్ ఆర్డ్యూస్ అనేది నెగిటివ్ కాంటెక్స్ట్లో వాడే యాడ్జెక్టివ్ అంటే వెరీ హార్డ్ అని చెప్పొచ్చు ఆర్డ్యూస్ టాస్క్ అంటే So task which is very cumbersome, hard, difficult, burdensome. So these are all synonyms of arduous. An arduous climb, task or journey. Difficult, needing a lot of effort and energy. So that is your arduous. Next
So, my children have never shown an interest in music, much to my chagrin, and much to my disappointment. So, chala disappointment ki guru chet on mata. So, just because, the reason is, children have never shown any interest in music. Disappointment or anger, especially when caused by a failure or mistake. Or mistake wala ka vachu, failure wala ka vachu, me ke pade na disappointment gaani ka opangan osthe. So, then you can call it as, to my chagrin on top. Much to my chagrin, an expression which means you got disappointed, okay? You got angered, you got annoyed, displeasure, pick, annoyance. All these are words are nearly, uh, I mean, almost near to the meaning of chagrin, right? Next, eject, eject and the verb, ejection is your noun. Eject, what do you mean by eject? To emit, to release. To vomit, to vent out. So, all these words are synonyms. And I will not say that. Bite ki eject chetam. And bite ki t chetam. A and out and meaning was noma. A and a prefix is put on the page. Jet ki project, eject, inject and tangada. So, eject is out. Okay. So, emit and a meaning gani, release gani, vent and a meaning slumana. If we dagger gound words, eject ki. To push. Throw or force something out of a place. Then I na throw chedam forceful ga a place nunchi throw chasna onte we call it as eject. When X rays are absorbed by matter, electrons are ejected from the atoms. By it kokasariga mochastai release outai that is eject. Right? So assignment wana discuss chese sam. Here is where we add chele do. In the next class we will do that. So, if you have any comment section, you can check the wrong side. Okay, slide low first low pattern. So, you can see the correct mistakes. Okay, so with this, we have completed today's session. Keep watching, keep liking the sessions, and keep sharing the sessions. Thank you. Stay tuned to ISE. Your Kiran sir signing off. Take care. Bye bye.